नमस्कार अभी षेर अनालि यूट्यूब झानल की स्वागत है षेर मार्केट इंट्रस्ट उन्नटे तक ानल सब्सक्रैब् चुस्को मैं टेक्निकल अनालिस फंडमेंटल अनालिस वीडियो पड़ता रेग्युर् चाल उपयोगक उसे आशिस्ना अच्छे रोजे टापिक मन क्वालिटेट अनालिसना इप्ड वर की नीचे क्वांटेट अनालिस अंत कंपनी बालेन्स शीट प्राफिट अं ला स्टेटमेंट चूसी मनमेल इंट्रिंस वाल्यू एला क्या ये फैक्टर्स मैं मन एंत प्रईज कंपनी षेर को दादा डिस्कसम अच्छे रोजे टापिक क्वालिटेट अनालिस अभी क्वालिटेट अनालिस की मन एक्व डीटेल चुपाले क्वालिटेट अनालिस मन की चला उ फोर फाइव डेस् पड़ती टाइम बट नैन सिंपल टेन मिनट वीडियो सिंपल चुपता हईलैट पाइंट्स चलने ना गोल डे नो कमेंट सैक्न अड़गुँ क्वालिटेट अनालिस अभी मन चे मेजर का मेनेज स्टडी वाल एथिस् अंत वाल टाक्स बड़ना एंप्लायी की बेनिफिट बनारा लेदा एना वाल ब्रांड वाल्यू अंत ब्रांड वाल्यू अभी मन बैठ कंपनी पेर एला आ ब्रांड के लिटेशन वे लिटेशन अंत क्रिमल ऐक्टिवटी एम लेकिन स्टाचुटरी अं रेग्युटरी ऐक्टिवटी एम केसेस वील मीद सीरिय क्रिमल ओफे सीरिय ओफे उ कंपनीस मन इनवेट चयी ए मेनेज अंत सीरिय ओफे वालू कंपनी मैं नड़पर अने मन तेजे सो इनिशिय मन क्वालिटेट अनालिस मन फस्ट नीचे स्टार्टी इनिशि पब्लिक आफरिंग अंत इनिशिय पब्लिक की षेर अम्मतार है मार्केट लिस्ट मुझे सो दी प्रईमरी मार्केट अटर सैकंडरी मार्केट अंत मन रोज ओपन आर्डर्स बै चे अमे सैकंडरी मार्केट अक्विटी मार्केट सो इधेमो मन की प्रईमरी मार्केट इनिशि पब्लिंग पब्लिक आफरिंग अच्छे प्रासे मंपनी षेर द्वारा डबू रेजा की सहाय पड़े इनवेट बैंकर्स अंत मन की षेर अम्मीपी वाली की कंपनी नीचे अभी फैल रेग्युलेटरी अथारटी की सबी के एंत फीज़ कटाली ओवर के एंत फीज़ कटाली एंड वाल डिडेस्टर प्रईस एंत उ षेर प्रईस एंत उ फस्टे षेर प्रईस एंत कमुना दादा इनवेट बैंकर्स इनवेट बैंकर्स अंत दंडर रईटर्स उंडर रईटर्स पनी इधे ईपीओ ने पब्लिक वर की चर्चा वाल पनी अच्छे मैं अंडर रईटर्स चाल टापिक अभी अभी मैं सपरेट वीडियो डिस्कसम अच्छा डीआरहेपी वे मेन इध मन की एनी ईपीओ का एनी कंपनी मीद मन इनवेटे मुझे डीआरहेपी रिपोर्ट चूडमें चाल मंचदी डीआरहेपी रिपोर्ट इनिशि पब्लिक आफरिंग लेदा फस्ट पब्लिक आफरिंग एफपीओ अने फर्दर पब्लिक आफरिंग अटार अंत मल्ल नैक्स्ट टाइम एपड़ा आफर डीआरहेपी रिपोर्ट अभी प्रती कंपनी इतनी सबी की अप्रूवल कोसम सो ई डीआरहेपी रिपोर्ट कंपनी कंप्लीट डेटा अंत कंपनी मेनेज वाले उठर वाल इंटर अड्रस वाले शाली वाले डबे रेजर कंपनी पर्फॉमस एला लास्ट फाइव इयर्स पर्फॉमस एला वाले केसेस उन्या क्रिमल ओफे कोर्ट हिरींग इला विषय ड्राफ्ट रेड हिरींग प्रास्पेक्टर्स अच्छा मन ड्राफ्ट रेड हिरींग प्रास्पेक्टर्स डोनोडेर एन एस इंडिया डाट इन के डाट कामी इलाक इक प्रोडक्ट क्ली इनि पब्लिक आफरिंग क्ली हिस्टारिकल डेटा तस्को ले करे मार्केट रिपोर्ट करे इश्यूस क्ली टीसीएनएस क्लोदिंग अभी क्ली कंपनी डीटेल प्रईस एन षेर मिनीम को तरवा इक रेड हिरींग प्रास्पेक्टर्स अने दाखी इक क्लीयर अंत बिन्सीप्लो डोनोडी अच्छे नैन आलरे इन इंडिया मैट अने वे सैट इ कामर्स वे सैटी नोनोडना सो मैं डोनोडे पद्धति चपाँगी सर्च कुछ डीआरहेपी आफ एनी कंपनी टीसीएस का इंफोस डीआरहेपी रिपोर्ट वस्तु इधी एनएसई नीचे डोनोडी 
అయితే ఇప్పుడు మనం ఈరోజు మనం చూసే డ్రాఫ్ రెడ్ హీరింగ్ ప్రాస్పెక్టర్స్ ఇండియా మార్టిది చూస్తున్నామండి ఫస్ట్ మనం ఎల్లో కలర్లో మార్క్ చేద్దాం ఏమేమి ఇన్షియల్ పాయింట్స్ అనేది ఇన్షియల్గా ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఈక్విటీ షేర్స్ ఎన్ని షేర్స్ అమ్ముతున్నారు అంటే ఫార్టీ టూ ల్యాక్ షేర్స్ అమ్ముతున్నారు ఫార్టీ టూ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ షేర్స్ అమ్ముతున్నారు ఫేస్ వాల్యూ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ ఈ ఫేస్ వాల్యూ అన్నది ఏంటి అన్నది మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసామండి క్వాంటిటీ అనాలిసిస్ అయితే అసలు ఈ ప్రైస్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చే ఆఫర్ చేసే ప్రైస్ ఎలా వచ్చారు దానికి రీజన్స్ ఏంటి దాన్ని ఎలా డే డిరైవ్ చేశారు అన్న దాని మీద ఇది ఉంటుందండి సో ఇదంతా మీరు చదివినట్టయితే మీకు తెలిసిపోద్ది తర్వాత మనం నెంబర్ టూలోకి వచ్చేద్దామండి పేజ్ నెంబర్ టూలోకి నేను ఎక్కువ విస్తరించి డిస్కస్ చేయట్లేదండి చాలా టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మార్క్ చేస్తున్నాను మీకు మళ్ళీ ఇలాంటి వీడియో కావాలి అంటే మళ్ళీ మనం సపరేట్గా చూద్దామండి ఎవ్రీ పాయింట్ అయితే సెక్షన్ టూ అండి ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది సెక్షన్ టూ సెక్షన్ టూలో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి కంపెనీ డబ్బుని ఎందుకు రేస్ చేస్తుంది కంపెనీ ఒక బిజినెస్ ఎప్పుడు ప్రాఫిట్లో ఉంటుంది లేదంటే కంపెనీకి ఎప్పుడు బిజినెస్ నడవదు అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వీళ్ళకి బిజినెస్ దెబ్బతింటుంది అన్నది కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారండి సో కంపల్సరీ మీరు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు క్వాలిటీ అనాలిసిస్లో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ చదవకుండా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొద్దు అనేసి నా కోరిక అండి తర్వాత వచ్చేసి సమ్మరీ ఆఫ్ బిజినెస్ అండి మీరు సమ్మరీ ఆఫ్ బిజినెస్ చదివినట్టు అసలు బిజినెస్ ఏంటి వాళ్ళ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఆ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ కూడా వాళ్ళు ఎంత డబ్బు పెట్టారు ఈ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే కంపెనీ ఎంత డబ్బు పెట్టింది ఎంత అప్పు తెచ్చింది ఎంత వడ్డీ కడుతుంది లేదు ఎంత ఈక్విటీ నుంచి ఎంత డబ్బు తీసుకోవాలనుకుంటుంది అంటే షేర్స్ ఇచ్చి షేర్స్ ద్వారా ఎంత డబ్బు రేస్ చేయాలనుకుంటుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆఫర్ అనేసి ఏదైతే ఉందో ఈ దీంట్లో మెన్షన్ చేస్తారండి గోల్ ఏంటి అంటే మేము ఇక్కడి నుంచి మీకు ఇక్కడి నుంచి తీసుకున్న డబ్బుతో మేము ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆఫర్లో మెన్షన్ చేస్తారు అయితే మీకు ఇండస్ట్రీ కోసం ఏది తెలియదు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ మీరు ఒక కంపెనీ అనాలిసిస్ చేశారు క్వాంటిటీ అనాలిసిస్ చాలా బాగుంది అనుకున్నారు కానీ అసలు కంపెనీ బిజినెస్ ఏంటి వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ ఏంటి వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి డబ్బు వస్తుంది అన్నది తెలుసుకోవాలంటే మీరు అవర్ బిజినెస్ సెక్షన్ ఫోర్లో వచ్చేసి అవర్ బిజినెస్ అని చదివితే మీకు తెలిసిపోద్దండి అవర్ బిజినెస్ అండ్ అవర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ అవర్ మేనేజ్మెంట్లో మీరు చూడొచ్చండి ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది నేను ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే డాక్యుమెంట్లో మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే డైరెక్ట్ పేజ్కి వెళ్తుందండి అవర్ మేనేజ్మెంట్ పేజ్కి అవర్ మేనేజ్మెంట్ పేజ్లో మీరు చూడొచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ కానీ సిఈఓ కానీ ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు వేరే కంపెనీస్లో వాళ్ళకి ఉన్న పొజిషన్స్ ఏంటి డీటెయిల్గా ఉంటుందండి వీళ్ళ రెమ్యూనరేషన్ కూడా ఎంత ఉందన్నది డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఇస్తారండి సో మళ్ళీ మనం కంటెంట్స్లోకి వెళ్ళిపోదామండి సో ఇది ఇక్కడ అవర్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయాక సెక్షన్ ఫైవ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను మీకు మొదలే చెప్పాను ఇది మీరు క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందండి దీనిలో అన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ త్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ వాళ్ళ కండిషన్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేసి ఇస్తారండి సో దానిలో ఎంత ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఎంత లాస్లో ఉన్నారు కంపెనీకి ఎంత ఉంది ఎబిడ్డ ఎంత ఉంది ఎలా అకౌంటింగ్ చేస్తున్నారు అన్న దాని మీద కంప్లీట్గా ఉంటుందండి అది తర్వాత వచ్చేసి మనం మెయిన్ చూడాల్సింది లీగల్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ స్టాండింగ్ లిటిగేషన్ అండ్ మెటీరియల్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ ఒక కంపెనీ ఒక మేనేజ్మెంట్ మీద కేసెస్ ఉంటాయి క్రిమినల్ కేసెస్ రేప్ కేసెస్ సీరియస్ ఒఫెన్సెస్ ఉన్న కంపెనీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దండి ఎందుకంటే వాళ్ళు డబ్బు వచ్చినా ఏదో ఒక ఒఫెన్స్ చేసే వాళ్ళు మీకు డబ్బు సంపాదించి పెడతారని నమ్మకం లేదండి కాబట్టి నేనైతే సజెస్ట్ చేయనండి సీరియస్ ఒఫెన్సెస్ ఉన్న కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని అయితే నేనైతే సజెస్ట్ చేయను అది మీ రిస్క్ అని మీరు ఆలోచించుకోవచ్చు అయితే దీన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే అవుట్ స్టాండింగ్ లిటికేషన్లో మీకు కింద ఉంటుందండి లిటికేషన్ అగెన్స్ట్ ఆర్ కంపెనీ దీనిలో క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎఫ్ఐఆర్ ఏ డేట్లో వచ్చింది దానికి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అన్నది ఇస్తానండి ఇది నవంబర్ సెవెంత్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లాస్ట్ ఇయర్లో ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్కి అటెండ్ అయ్యారు
పార్ట్నర్ కూడా దాన్ని కొట్టేసిందండి ఆ అప్లికేషన్ని సో ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ అండి వీళ్ళకి యాక్షన్స్ టేకన్ అగెన్స్ట్ అవర్ కంపెనీ బై స్టాచరీ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ అంటే వీళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టకపోవడము లేదు వీళ్ళు చూపించిన ట్యాక్స్కి వేరేది ఏదో ఉండడము ఇలాంటి కేసెస్ అంటే ఫైనాన్షియల్ కేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయన్నది ఈ ఇది చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది అండి సో డిఆర్ఎస్ పి రిపోర్ట్ని నేను చాలా స్పీడ్గా చెప్పానండి దీంట్లో ఇది చాలా టైం తీసుకుంటుంది అరౌండ్ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పేజెస్ మీకు యూట్యూబ్ వీడియోస్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అండి బట్ మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది తర్వాత సెక్షన్ సెవెన్ ఉందండి ఆఫర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఇచ్చారు టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఆఫర్ ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఆఫర్ అన్నది కూడా మీరు చదవడం మంచిదండి సో నేను ఎల్లోలో మార్క్ చేసిన వాడిని మీరు కనుక చూసినట్టయితే ఈ కొన్ని కొన్ని పేజెస్ చదివిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీకు కంపెనీ యొక్క క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ చేసే చేయడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు తీసుకున్నట్టయితే అండి ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఒక టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న కంపెనీకి దాన్ని మనం ఎలా చూద్దామన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దామండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ బంధువులతో తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా ఈ వీడియోలో చూసి ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ మీకు వీడియో చేయమనేసి మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే తప్పకుండా చేసి మీకు నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్